சிக்கலான சுவையில் சூப்பர் அமாவின் அன்பை போல் ஆரோக்கியத்திலும் அசத்தல் நொரிட்ஸ் கருப்படி இனிப்பு மற்றும் சிறுதானிய கார வகைகள் நாங்க என்ன சொல்லணும் அப்ப சூப்பர் இல்லினோ வரும்னு சொல்லி இந்த இறுதி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளயோ இல்ல அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்திலயோ சூப்பர் இல்லினோ மாறி விடும் எல்லினோ மாறிச்சு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலாக மாறாமல் தவிர்த்திருக்க முடியும் முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா ப்ரோ ஆக்டிவாக நம்ம பிளான் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு என்ன ஒருத்தனா எனக்கு தெரிலன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல நீங்கள் இப்போ வந்து புயல் வந்தபோது கடல் வந்து கொந்தளிப்பாக மேலே ஆகிடும் ஓகே சரியா ஆற்று தண்ணி உள்ளே போகாது ஓகே நீங்கள் ட்ரைனேஜ் போய் எங்கே விடுவீங்க கடலில் தான் நம்ம லாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆற்றுக்குள்ளே விட்டு ஆற்றுக்குள்ள விட்டு ஆற்றுமா போகும் இல்லையா அதனால் உங்கள் சிஸ்டம் அதனால் உங்கள் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணாது வருஷம் முறுக்க தண்ணி விடாது இந்த ஆறுகளில் கூவத்துலேயும் அடையாறுலேயும் ஆறுனே வருஷம் முறுக்க தலை தலை ஒரு தண்ணி விடாது மழை பெரும்பும் தண்ணி விடும் அது வடிகால் இட்ஸ் அ ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கொண்ட ஒரு பிளேஸை நம்ம எப்படி ஆக்கி வச்சுட்டோம் அதான் சொல்ல சென்னை வந்து பிளான் சிட்டி கிடையாது நீங்கள் நாற்பது ரூபா பெரிய குழாய் போடணுமா ஆமாம் என்ன குழாய் தானே அது கிளை என்ன மழை நீடைய குழாய் குழாய் தானே சிமெண்ட்டில் கட்டுறாங்க அதனால் பெரிய தெருவில் குழாயை போட்டுவீங்க மூணாவது தெரு சின்ன தெருவாக இருக்கும் பெருமழை வெள்ளம் சூழ்ந்து மக்கள் பெரும் அவதைக்குள்ளாயிருக்காங்க மழைநீர் வடிகள் பணிகள் என்னாச்சு இந்த பேரிடருக்கான ஒரே நாளில் பெருமழைக்கான காரணம் என்ன வரக்கூடிய காலங்களில் சென்னை பேரிடர் எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு பல்வேறு சந்தேகங்களை இந்த மிஞ்சாங் புயல் கிளப்பி இருக்கு இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்றக்குழுவின் ஒரு அங்கமாகவும் பூவுலக அமைப்பின் நண்பர்கள் இருக்கக்கூடிய ஜி சுந்தராஜன் அவர்கள் நம்மோடு இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஒரு பெருமழை இது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு காலநிலை பேரிடர் அப்படின்னு டேம் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்க சார் இல்லை காலநிலை மாற்றம் என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு டிசாஸ்டருக்கு இடையில் காலத்தை சுருக்குது சி இப்போ இதே அளவு மழைப்பொழிவு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நடந்தது இல்லையா கேட்டால் நடந்திருக்கும் ஓகே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நடந்தது இல்லையா கேட்டால் நடந்திருக்கும் ஓகே ஆனால் ஒரு ஒரு டிசாஸ்டருக்கும் இன்னொரு டிசாஸ்டருக்கும் இடைப்பட்ட காலம் இருக்கலாம் அதுதான் சுருக்கிட்டே இருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபது வருஷத்தில் பல ஆண்டுகள் வந்து இந்த அளவுக்கு மழை பெய்யக்கூடிய ஆண்டுகளாக வந்து பதிவாக இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆகட்டும் ஸோ அந்த காலவெளி வந்து சுருங்கிட்டே இருக்கு முதல் விஷயம் அப்புறம் மழை பெய்கின்ற நேரத்தையுமே வந்து சுருக்குது நாட்களையுமே சுருக்குது இப்போ இந்த நம்ம வந்து இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் மழைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டூ டு த்ரீ டேஸில் அதில் நீங்கள் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் மழை பெஞ்சிருக்கும் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் பெருமழை வந்து பெஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த முந்தின நாள் இரவுலேருந்து மறுநாள் மதிய வரைக்கும் ஒரு மழை பெஞ்சது இல்லை அதுதான் மேக்ஸிமான ரெயின்ஃபாலை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துச்சு இந்த புயல் ஃபார்மான இடம் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னொரு இரநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி பெஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பக்கம் போயிருந்து வச்சுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் அப்போ அந்த மாதிரிலேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணி வருதுல்ல அந்த புயல் அப்போ நம்ம எவ்வளோ தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகே அதெல்லாம் சயின்ஸ் தான் அது அது அறிவியல் பூர்வமாக வச்சுதான் இன்னைக்கு இன்னும் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க தண்ணி எடுத்து வரதுக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தண்ணி எடுத்து வரதுக்கும் வித்தியாசம் வேறுபாட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்னும் இன்னைக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது பேசுகிறோம்ல நம்ம அறுபது எழுபதுன்னு பேசியிருக்கோம் வேகம் குறைவது இந்த புயலோட இன்டென்சிட்டி தீவிரத்தன்மை அதிகரிப்பது நாம் கணிக்க முடியாமல் போவது இது எல்லாமே காலநிலை மாற்றத்தின் ஒரு கூறு நீங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு இல்ல ஒவ்வொரு நொடிக்கும் பதிமூணு ஹிரோஷிமா குண்டுகள் போட்டால் எவ்வளோ வெப்பம் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த அளவு வெப்பத்தை வந்து ஓஷன்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ இது எல்லா இந்த இந்த ஓஷன்ஸ் வெப்பமாக வெப்பமாக பல்வேறு விஷயங்கள் காட்டுத்தீ வரும் புயல் வரும் வறட்சி வரும் வெள்ளம் வரும் எல்லாமே வந்து எல்லாமே கிளைமேட் சேஞ்சோட ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆயிரம் வருஷம் மணி காட்டுத்தீ இல்லையா இருந்துச்சு ஆயிரம் வருஷம் மணி வறட்சி இல்லையா இருந்துச்சு ஆயிரம் வருஷம் மணி இந்த வெள்ளம் இல்லையா இருந்துச்சு ஒரு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அது வந்துச்சு இன்னைக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருது அதுதான் முக்கியமான விஷயமா வந்து ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ன பண்ணுதுன்னா காலநிலை மாற்றம் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா பேடுகளும் இடையான காலத்தை சுருக்குது எல்லா பேடுகளையும் தீவிரமாக்குது ஓகே தீவிரமான கா
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சையும் நம்ம இப்போ அதிகமாக பேசுகிறோம் அது வந்து சூப்பர் எல்இலு ஆண்டுன்னு சொல்லியிருந்திங்க இது வந்து ஒரு எல்இலு ஆண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வரைக்குமான எல்இலு காலநிலையில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை இந்த இந்த ஆண்டு வந்து சூப்பர் எல்இலு தான் நான் சொல்கிறோம் சரி அதாவது பெருங்கடலோட பசிபிக் பெருங்கடலில் பூமத்திய ரேகை ஒட்டி உள்ள பகுதியில் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரை விட பாயிண்ட் எட்டு கூடுச்சுன்னா அது எல்இனம் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் டூ டிகிரி கூடுச்சுனா அது சூப்பர் எல்இனம் வரும்ாங்க <laughs> தெரியாது <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு மழைப்பொழிவு இரண்டு ஆண்டுகள்ல இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலன்னு சொன்னா நாம் தரவுகளை சரியாக பார்க்கவில்லை இந்த இருபத்தி மூணு சொல்றீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மழையை நாம் எதிர்பார்க்கவில்லைன்னு பல பேர் சொல்றாங்க சரியா எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம தப்பது ஆனா தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இவ்வளவு மழை நாங்க எதிர்பார்க்கல அதுதான் நான் தப்புன்னு சொல்றேன் அப்படி இருக்க முடியாது சரி ஓகே நீங்க வந்து எக்ஸாக்டா நான் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் பெய்யும் அப்படி எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் கூட நான் அதுவே நான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க அட்வான்ஸ்டு வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் அவங்க வந்து க்ளீனாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பல விஷயம் சொல்ல முடியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டினாக சொல்ல முடியும் ஃபிஃப்டின்னு சொல்ல முடியும் கூட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைனாக சொல்ல முடியும் சரியா ஆனால் இது சூப்பர் எல்லின்னு ஆண்டுனு உலகத்துக்கே தெரியும் எல்லின்னு ஆண்டு உலகத்துக்கே தெரியும் சூப்பர் இல்லா வரப்போதுன்னு ஏழு கிளைமேட் மாடல்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க கிளைமேட் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஏழு கிளைமேட் மாடல்ஸும் சொல்லிட்டாங்க சூப்பர் எல்லின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இறுதி ஆண்டு இறுதிக்குள் சூப்பர் எல்லா மாறும் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியலனு சொன்னிங்க ஸோ அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த இந்த இன்றைக்கி நான் அரசு எடுத்துக்கின்ற நடவடிக்கைகள் ரியாக்டிவாக இருக்கா ரியாக்டிவாக இருக்குது அதாவது வெள்ளம் வந்த பிறகு அமைச்சர்கள் போய் நிற்கிறது மேயர் போய் நிற்கிறது முதலமைச்சர் போகிறது அதிகாரிகள் போகிறது பானராட்சி ஊழல் போகிறது எல்லாம் போகிறாங்க ஃபீல்டுக்கு போகிறாங்க அதெல்லாம் மறக்கவே இல்லாமல் அதெல்லாம் வந்து எல்லோரும் எல்லாருக்குமே நான் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அவங்க போய் நிற்கிறாங்க அதில் பல விஷயங்களை செஞ்சுருக்கலாம் அது செய்யலை அதெல்லாம் அதெல்லாம் பின்னாடி பேசுவோம் இப்போ பேரிடர் காலத்தில் வந்து நீ மீட்பு பணி நடக்கிற போது அதை பேசணும் அவசியம் ஆனால் ப்ரோஆக்டிவாக இருந்தாங்களா இல்லை முன்னெச்சரிக்கையாக இல்லை அப்படிதான் நான் வந்து சொல்வேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அரசு வந்து நீங்கள் வந்து ரியாக்டிவாக இருக்கிற எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு ப்ரோஆக்டிவாக வந்துடணும் ஓகே நீங்கள் வந்து ப்ரோஆக்டிவாக இருந்துக்கணும் ஓகே ரெண்டு விஷயம் எனக்கு வந்து புரியணும் ஒன்று ஐஎம்டி வந்து இந்திய மெட்ரலஜி ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஐஎம் மெட்ரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதி கனமலைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சரியா நம்மளை மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு வந்து அதி கனமலைன்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அவங்க வந்து மழை பெய்யும் நினச்சிக்குவோம் ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டேட்டா சொல்லணும் ஏப்பா நாற்பது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் இது முப்பது சென்டிமீ மழை பெய்யும் நீ நமக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா பயந்துருவோம் முப்பது சென்டிமீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் நம்ம பயந்துருவோம் ஐயோ பேனிக் ஆயிரும் அதனால் நமக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை நம்பர் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை நிச்சயமாக அரசு சொல்லிக்கணும் அரசுக்கு சொன்னாங்களா இல்லை அரசுகிட்ட சொல்லி அவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலை யாரெல்லாம் நமக்கு எங்களுக்கு தெரியல ரியல் டைம் ஃப்ளட் ஃபோர் காஸ்டிங் சிஸ்டம் சிஸ்டத்தை ஆரம்பித்தோம் ஓகே சார் இன்னும் முடியல ஆமாம் இன்னும் கமிஷனர் ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது வருவாய்த்துறைக்கு கூட பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர்கிட்ட அவங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ் சரிங்களா இது வந்து ரியல் டைம் ஃப்ளட் ஃபோர் காஸ்டிங் சிஸ்டம் ஓகே நிகழ் நேர வெள்ள முன்னறிவிப்பு அமைப்பு ஓகே மழை பெய்யும் போதே கண்ணு கணிச்சிடும் அது இவ்வளோ சென்டிமெண்ட்ஸ் ரெயின் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணிங்கன்னா எந்தெந்த இடம்லாம் வந்து ஃப்ளட்டிங் ஆன் சொல்லி அதுக்கு ஒரு த்ரீ டி மேப்பில் வந்து கொடுத்துரும் அப்படி சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் முடியும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சாச்சு ஏன் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நம்ம எல்லாருமே ப்ரெஷர் போட்டு தமிழ்நாட்டுக்குன்னு கிளைமேட் மாடல் உருவாக்குறதுக்குன்னு அரசு பட்ஜெட்டில் பத்து கோடி ரூபா அறிவிச்சு கமிட்டியெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு என்னாச்சு <laughs> 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 ஓகே சரியா நான் நான் யாருன்னு சொல்ல 
அது இதுவரை கடமை ஒன்னு நீ ஐஎம்டி சொல்றாங்க ஐஎம்டி சொல்லிக்கணும் ஐஎம்டி சொல்ல ஏன்பா சொல்லு கவர்மெண்ட் கேட்கணும் நான் தமிழக அரசு கேட்கணும் ஏன்பா நாற்பது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யலன்னு ஏன்பா எங்க கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்கணும் ஒண்ணு ஒருவேளை அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இவங்க ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் கேள்வி இருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஸோ அது வந்து அதனால சொல்றேன் உள்ள என்ன என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது இல்லையா அது அரசு அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி நமக்கு தெரியாது சார் இப்போ இது மலைக்கு முன்பு இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க பகிர்ந்தீங்க மலைக்கு பின்பான நடவடிக்கைகள் ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா இருந்தது இப்போ தொடர்ச்சியான கேள்விகள் வந்து மலைநீர் வடிகால் பணிகள் என்ன செயல் இழந்து போச்சா அது குளூவியல் ஃபிளட்ஸுக்கு குளூவியல் ஃபிளட்ஸ் ஃபிளட்ஸ்ல மூணு வகை இருக்கு குளூவியல் ஃபிளட் இது குளூவியல் ஃபிளட்டுக்கு இது ஒர்க் ஆகாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் புயல் வருதுங்க புயல் வரப்ப ஒரு மழை என்ன பண்ணும் கடலை என்ன பண்ணும் கடல் உள்வாங்காது கடல் உள்வாங்காது எப்போதுமே புயல் வந்துச்சுன்னா பறந்த புயல் கிடையாது சரிங்களா இப்ப வந்து புயல் வரும்போது கடல் வந்து கொந்தளிப்பா மேல ஆயிடும் சரியா ஆத்து தண்ணி உள்ள போகாது நீங்க டிரைனேஜ் போய் எங்க விடுவீங்க கடல்லதான் விட்டு ஆத்து தான் போகும் இல்லையா அதனை உங்க சிஸ்டம் அதனை உங்க டிரைனேஜ் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணாது நாங்க அதான் சொல்றோம் நான் இன்னைக்கு இல்ல டிரைனேஜ் சிஸ்டம் மட்டும் இதை காப்பாற்றி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பெய்து பத்து சென்டிமீட்டர் பெய்து போன வருஷம் வந்து ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஓரளவுக்கு டீசெண்டா வந்து ஒர்க் ஆச்சு அதுக்கு தாங்கிடும் புயலோட வருதுல வெள்ளம் அதுக்கு இந்த இது ஒர்க் ஆகாது நான் தயசு புரிஞ்சுக்கணும் அதை சரியா புயலோட வர வெள்ளத்துக்கு இது ஒர்க் ஆகாது நாங்க அதனால தான் சொல்றோம் சென்னை என்பது ஒரு பிளான் சிட்டி கிடையாது ஒரு பிளான் சிட்டியே கிடையாதுங்க அது நீங்க சென்னை வந்து அதோட இன்ஹரண்டா ஜெனடிக் ப்ராப்ளத்தோட நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சென்னை வந்து ஒரு மீனவ கிராமம் ஐநூறு அறுநூறு நாடுகள் முன்பாக பாக்கங்களும் பேட்டைகளும் நிறைந்த வயல்வெளிகள் நிறைந்த ஒரு சின்ன சின்ன கிராமங்கள் சைதாப்பேட்டை நுங்கம்பாக்கம் விருகம்பாக்கம்னு சின்ன சின்ன பாக்கங்களும் சின்ன சின்ன பேட்டைகளுமா இருந்த ஊரு நீர்நிலைகளும் விவசாய நிலமும் மீன்பிடி கிராமமா இருந்த ஊரு இது இது ஐநூறு அறுபது வருஷமா நம்ம ஸ்லோவா வந்து அந்த நீர்நிலை அழிச்சு அழிச்சு விளைநிலங்களை அழிச்சு அழிச்சு நம்ம உருவானதுதான் சென்னை அப்ப இந்த நீர்நிலை அழிச்சு நீங்க நான் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு பழைய சென்னை இருக்குல்ல ஃபென்டாஸ்டிக்கான சென்னை நீங்க வந்து லண்டன் போனீங்கன்னா ஒரு தேம்ஸ் நதி ஓடுதுவாங்க நீங்க வாஷிங்டன் போனா ஒரு பொட்டாமேக் நதி ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க சென்னைக்குன்னு நாலு நதி இருக்கு ஆஹ் வட சென்னைக்கு ஆறணி ஆறு கொற்றலை ஆறு மத்திய சென்னைக்கு கூவம் தென் சென்னைக்கு வந்து அடையாறு அது கீழே போனா பாலாறும் கோவளமும் இந்த நாலு நதி கூடிய பங்கிகாம் கால்வாய் இருக்கு இதை தவிர ஐம்பது முப்பது முதல் ஐம்பது பெரிய கால்வாய்கள் இருக்கு ஒட்டேர் நல்லா காட்டன் கால்வாய் விருங்கம்பாக்கம் கால்வாய்னு ஐம்பது இருக்குது ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சிறிய உடைகள் இருக்கு மழை பெய்யும் சின்ன உடை தண்ணி எடுத்து போய் பெரிய உடை கொண்டு போகும் பெரிய உடை தண்ணி எடுத்து போய் நதி கொண்டு போகும் நதி கூட கடலை போய் சேர்க்கும் இதை தவிர வட சென்னைக்கு எண்ணூறு பழவேற்காடு சதுப்பிலும் தென் சென்னைக்கு பள்ளிக்கரணை நீ எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தாலும் தண்ணி கூட வழிகாடு நீங்க ஆறுனா நீங்க வந்து பெரியநீர் விவச கிடையாது வருஷம் முறுக்க தண்ணி விடாது இந்த ஆறுகள்ல கூவத்திலையும் அடையாறுலயும் ஆறுனே வருஷம் முறுக்க தள தள தண்ணி விடாது மழை பெரும் தண்ணி விடும் அது வடிகால் ஓகே இட்ஸ் அ டிரைனேஜ் சிஸ்டம் இவ்வளவு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டிரைனேஜ் சிஸ்டம் கொண்ட ஒரு பிளேஸ நீங்க நம்ம எப்படி ஆக்கி வச்சுட்டோம் ஏன் இன்னைக்கு பன்னெண்டாயிரம் கியூசெக்ஸ் திறந்து விட்டாங்க செம்பர பக்கத்துல பதிமூணாயிரம் கியூசெக்ஸ் திறந்து விட்டாங்க புழல் பூண்டியில இருந்து நாப்பத்தாயிரம் கியூசெக்ஸ் திறந்து விட்டாங்கல்ல இன்னேரம் வடசன எப்படி பறந்து இருக்கணும் புயல் சமயத்துல இந்த மழைநீர் வடிகால் திட்டங்கள் வந்து பயன்படாது அப்படின்னா ஒரு பேரிடர் வரப்ப நமக்கு என்ன தீர்வு இருபது சென்டிமீட்டர் அவங்களே சொல்றாங்க அவங்க சொல்லிக்காங்க இல்லையா அமைச்சர் சொல்லிருக்காங்க இன்னைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பதுக்கு மேலே தாண்டிடுச்சு எப்படி போகும் அது சரி நாற்பதுக்கு தயாராக முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் சரி நாற்பது தயாராகவா முடியாது ஏன் தெரியுமா முடியாது சரி அதான் சொன்னேன் சென்னை வந்து பிளான் சிட்டி கிடையாது நீங்க நாற்பது ரூபா பெரிய குழாய் போடணுமா ஆமா என்ன குழாய் தானே அது கிளை என்ன மழை விட குழாய் குழாய் என்ன சிமெண்ட்ல கட்டுறாங்க அதனால பெரிய தெருவில் குழாய் போட்டுவீங்க மூணாவது தெரு சின்ன தெருவா இருக்கும் ஓகே இல்லையா என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே போய் முட்டிட்டு நிற்கும் தண்ணி ஒன்னு <laughs> 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 ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் எவ்வளவு டிரைனேஜ் 
அது நெக்லிஜிபிள் ஆயிடுச்சு உங்க சென்னையில ஆனா என்ன பண்றீங்க தெரியுமா ஒரு வீடு இந்த இடத்துல வந்து ஆறு வீடு ஆகும் பொழுது ஆறு வீடு சாக்கடை தண்ணி போகுது பைப் முட்டு உண்டு இருக்கும் தண்ணி எங்க போகும் ஸ்டாம் வாட்டர் எங்க போயிடும் போதும் <laughs> போதும் நான் போதுன்னா இருக்கவெல்லாம் வெளியே போகணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை அப்படி சொல்ல புதுசாக வர்றவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வந்து சிவகங்கையில் தருமபுரியில் உளுந்தூர்பேட்டையில் உருமலைப்பேட்டையில் தூத்துக்குடியில் ராமநாதபுரத்தில் உருவாக்க அங்கேருந்து நான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுறதுக்கான காரணம் அதான் சென்னையோட வெள்ளம் என்பது சென்னை வெள்ளம் மட்டுமல்ல நீ அதை யோசிச்சு புரியும் தமிழ்நாட்டில் நாலு நகரங்கள் முக்கியமான நகரங்கள் சென்னை கடலூர் நாகப்பட்டினம் தூத்துக்குடி ஓகே இந்த நாலு எப்போ வெள்ளத்தில் மூழ்கிடுவோம் ஏன் தெரியுமா இந்த நாலு நகரங்களுக்கு மேற்கு பக்கம் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் அதான் வடிகால் ஓகே இப்ப சென்னை வந்து காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கப்பட்டு அரக்கோணத்துக்கு வடிகால் சரி கடலூர் வந்து பெரம்பலூர் அரியலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை இந்த இந்த இங்க பேர மலை கடலூர் கடலூர்ல தான் போகும் நாகப்பட்டினம் வந்து டெல்டால பேர வந்து நாகப்பட்டினம் வழியா போகும் திருநெல்வேலி தென்காசி இதெல்லாம் வந்து தூத்துக்குடி வழியா போகும் இதுதான் சிஸ்டம் ஸோ இந்த நாலு நகரங்களையும் நீங்க தனியாக எடுத்துக்கொண்டு ஃபிளட் மெட்டிகேஷன் வெள்ள வெள்ள நீர் தடுப்பு வறட்சியை தடுப்பதற்காக கடல் மட்டம் உயருது நீங்க அதையும் புரிச்சுக்கணும் கடல் மட்டம் இன்னைக்கு புயல் வந்தாலும் கடல் மட்டம் உயர்ந்துருக்கு அவங்க பெருமண்டாக கடல் மட்டம் உயர்ந்துரும் அப்படி என்ன சென்ட் போறீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல கடல் மட்டம் உயர்ந்துரும் சென்னை வந்து சின்ன சின்ன தீவுகளா மாறும் நாங்க சொல்ல உங்க சென்னை கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளான் வந்து சொல்லுது எத்தனை மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் மூழ்கி போயிடும் எத்தனை பஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் மூடி போயிடும் சென்னை கார்பரேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்க சென்னை சிட்டி கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளான் சொல்லுது எங்களை விட்டுருங்க நீங்க வந்து எங்களை வந்து போகும்போது சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் உங்க சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அந்த அறிக்கை சொல்லுது அப்ப அதுக்கு நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்ப நீங்க ஏன் இந்த சென்னை வெள்ளத்தை தடுப்பதற்கு இந்த மேற்கு பக்கம் உள்ள நாலாயிரத்தி நூறு நிலைகளை எக்ஸாக்டா இந்த நீர்நிலைகள் இன்னும் இருக்கு நீங்க இந்த நாலாயிரத்தி நூறு நீர்நிலையும் தூர்வாரி ஃபுல் கெப்பாசிட்டி கொண்டு போய் வரத்து கால்வாய் போக்கு கால்வாய் காலி பண்ணி எழுது ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சீர் பண்ணீங்கன்னா நூத்தி இருபது டீம்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் நூத்தி இருபது டிஎம்சி ஸ்டோர் பண்ணலாம் நீங்க கர்நாடகா எவ்வளவு சண்டை போடுறீங்க தண்ணிக்கு அஞ்சு டிஎம்சி முல்லை பெரிய சண்டை போடுறோம் ஒரு டிஎம்சி சண்டை போடுறோம் அது சண்டை போடணும் வாங்கணும் நம்ம உரிமை அதெல்லாம் எனக்கு செகண்ட் தரவே அதெல்லாம் உரிமை காவிரி நம்ம உரிமை அதுதான் எக்ஸாக்டா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டிஎம்சி நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு அரக்கோணம் இது எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு தனி ஒரு வருஷத்துக்கு தேவை இருபத்தஞ்சு டிஎம்சி வேணும் நெடுங்காலமாவே நம்ம நீர்நிலைகளை வந்து பராமரிக்காததும் அதை வந்து சரியா கையாள கையாளுது ஆக்கிரமிப்பு பள்ளிக்கரை பதினஞ்சாயிரம் ஹெக்டேருங்க இன்னைக்கு ஏன் வேலைச்சேரியும் நங்கரும் மேலவாக்கமும் மிதக்குதுன்னா அது காரணம் பள்ளிக்கரை மட்டும்தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய போதிய அந்த போதி அது ஆக்சுவலி நான் நான் சொல்ல வெள்ளச்சேரின்னு சொல்ல வேலைச்சேரி இல்லை அது வெள்ளச்சேரி எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொள்ளு அது நிறைஞ்சிச்சுன்னா ஒக்கே மடு வழியா கடலுக்கு போயிரும் ஓகே இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல இது கம்ப்ளீட்டா காலி பண்ண விளைவை தான் நீங்க வந்து பேஸ் பண்றோம் இதை வெறும் உங்க சிமெண்ட் குழாய் ரெண்டுக்கு ரெண்டு போட்டு தீர்க்க முடியாது இவ்வளவு ஆக்கிரமிப்புகள் நீர்நிலைகள் மேல இருக்கு அப்படின்னா வரக்கூடிய காலங்களில் வரக்கூடிய பேரிடர்களை நம்ம எப்படி அணுகிறது சரி அதான் நாங்கள் சொல்லிடுவேன் எங்க அறிக்கையில பள்ளிக்கரணையில எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ சில ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றி தான் ஆகணும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி நான் எல்லாத்தையும் அகற்றணும் சொல்ல முக்கியமான இடங்கள் இருக்குல்ல அந்த இடத்த எடுத்துட்டா ஒரு பெரிய தண்ணி போயிருப்பான்னு ஒரு ஒரு ஸ்டடி இருக்குல்ல அதான் அதுதான் நான் கேட்கறோம் திருப்புகள் கமிட்டியோட அறிக்கையை நீங்க வந்து வெளியே வைங்க அந்த அறிக்கையை நான் வெளியே வெளியே வரல அது என்ன இது என்ன இந்த ராணுவ ரகசியமா அது சென்னை நீர்நிலைகளும் சரி வரக்கூடிய கால பேரிடர்களை நம்ம கையாளுறதுக்குமான சரி மீட்டு உருவாக்கம் நடவடிக்கைகளா என்னென்ன செய்யணும் உங்களோட ஆய்வறிக்கைகள் இருக்கிற முக்கியமான இந்த விஷயங்களை நீங்க சென்னை விரிவாக்க திட்டத்தை ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஓகே நான் வந்து டிராப் பண்ண கூட சொல்றோம் அட்லீஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க பரந்தூர் விமானம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய பெரும்பாக்கத்தில் வந்து அரசே போய் அந்த இது பல அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வந்து கட்டிருக்கு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாடு நிறுவனங்களுக்குள்ளே அமைப்பு இருக்குல்லையே அவங்க போய் வந்து நீங்கள் அரசே வந்து பல இடங்களில் வந்து நீர்நிலை குழு வந்து கட்டிட்டாங்க நீங்கள் அதனால தான் வந்து கண்ணகி நகர் பெரும்பாக்கத்தில் அவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்து வருது நான் முக்கியமான விஷயமா நான் இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் ரியல் டைம் ஃப்ளட் ஃபோர்காஸ்டிங் சிஸ்டத்தை உடனடியாக அரசு
இந்த நாலாயிரத்து நூறு நீர்நிலைகளும் தூர்வாரி வரத்து கொள்வாய் போக்கால்வாய் சீர் பண்ணி முழு கொள்ளளவு கொண்டு செல்ல வேண்டும் தேவைப்பட்டால் சில நீர்நிலைகளை டபுள் ஆக்கவும் செய்யலாம் இப்போ செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஓகே இப்போ யாரும் விவசாயம் பண்ணுறதில்ல எல்லாம் வீடாக மாறிடுச்சு அது இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆளப்படுதுங்க அப்போ உங்களுக்கு இப்போ தேக்கு தண்ணி வைக்கிறது இன்னும் அதிகமாக தேக்க முடியும்ல அது போக சின்ன சின்ன நீர்நிலைகளை எதெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஆளப்படுத்தி அதிகமான தண்ணீரை சேமித்து வைத்தால் நிச்சயமாக சென்னைக்கு வரக்கூடிய வெள்ள கேட்ச் வேர் இட் ஃபால்ஸ் ஓகே எங்கே விழுகுதோ அங்கே பிடிச்சிக்கோங்க தண்ணீர் ஆமாம் இதையும் முடியல அப்படின்னா ரொம்ப மோசமாக போதுன்னா சில இடங்களில் காசு அதிகமாக பணம் செலவாகணும் இல்லைன்னு சொல்ல அண்டர் கிர அண்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் ரிசர்வாயர்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் பெரும் மழையை இனிமேல் தவிர்க்க முடியாது ஓகே சார் சரியா நம்ம எப்படி தாகம் வச்சுக்க போகிறோம் தயாராகிக்கணும் எப்படி நம்ம தாகம் வச்சுக்க போகிறோம் எவ்வளோ விரைவாக மீண்டு வரப்போம் ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை அப்படி தள்ளி விட்டினா திருப்பி டக்குனு வருதுல்ல தஞ்சாவூர் என்ன பண்ணுவோம் தள்ளி விட்டிங்கன்னா டக்குனு வரும் அதே மாதிரி சென்னை எவ்வளவு பெரிய வெள்ளம் வந்தாலும் டக்குனு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வர்றதுக்கான ஒரு கட்டமைப்புகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும் ஸோ சென்னை ஹாஸ் டு பிகம் இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டின் காலநிலை மீள் திறன் கொண்ட நகரமாக மாற்றுவதற்கு இதெல்லாம் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் அதுலேயுமே குறிப்பா நீர் வழி போகிறதுக்கு தடையா இருக்கிற கட்டிடங்களா இருந்தாலும் தண்ணி போகாம இருக்குதா பெரும் அந்த ஒரே ஒரு கட்டிடம் எடுத்துட்டா பெரும் அளவில் போய் தண்ணி சேர்க்க முடியுமா எடுத்துருங்க நடைமுறையில் அது சாத்தியப்படும் நடைமுறையில் சாத்தியப்படுத்தினாங்களா குடிசையெல்லாம் எடுத்து அது எப்படி வந்து சாதாரண குடிசைனா நீங்க எடுத்துருவீங்க ஒரு அஞ்சு மாதிரி கட்டிடம் எடுக்க மாட்டீங்களா நீங்க பரந்தூர் விமான நிலையம் அதோடைய அபாயத்தை பத்தி பேசுனீங்க ஆனா அதானி துறைமுக விரிவாக்கத்துக்கு ஆளுநர் வரைக்கும் ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த திட்டம் ஒருவேளை அமலுக்கு வரும் பட்சத்துல அது எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதாவது அந்த திட்டத்துக்கான மக்கள் கருத்து கேட்டு கூட்டத்தை வந்து ரத்து பண்ணிக்கோம் மக்கள் எல்லாம் போவாண்டி தான் அந்த பூவலை நம்பர்கள் விட்ட பல்வேறு சமூக இயக்கங்கள் அரசியல் கட்சி எல்லாம் சேர்ந்தா கண்மையா குரல் கொடுத்து அதனுடைய பயனை இப்ப அனுபவிக்கிறோம் நீங்க அந்த திட்டத்தை நீங்க அனுபவிச்சதுன்னா ஆறாயிரம் ஏக்கர் பழவேர் காடுகிற சதுப்பிலம் எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா பல்வேறு காட்டையும் கடலையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு நிலம் வந்து பேரியர் ஐலாண்ட் போயிருது ஓகே அதில் தான் ஒரு எட்டு குப்பங்கள் இருக்குது லைட் ஹவுஸ் குப்பத்துலேருந்து எட்டு குப்பங்கள் அந்த பேரிய பேரியர் ஐலாண்ட் பெரிய பேரியர் ஐலாண்ட் பேரியர் எதுக்கு வெட்லேண்டுக்கும் சதுப்பு நிலத்துக்கும் கடலுக்கும் இடையே பேரியராக இருக்குது அந்த 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 ஐலாண்ட் அதான் பேரியர் ஐலாண்ட் பேர் அது கபில காலியாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்கீம் வந்து பல்வேறு காடு சதுப்பு நிலமும் கடலும் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் போகிற தண்ணி போகாது இதை விட பெரிய பாதிப்பு எக்ஸாக்ட்லி ஸோ பழவேற்காடு ஆகட்டும் பள்ளிக்கரணை அப்படி ஆக்கிரமிக்காமல் இருந்தால் மேடவாக்கமும் மேலச்சேரியும் வந்து மிதக்காது எப்படி ஓகே பள்ளிக்கரணை ஆக்கிரமிச்சா தான் நீங்கள் மேடவாக்கம் மேலச்சேரியா வந்து மிதக்குது ஸோ இது வந்து நாட்சனை நடக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த திட்டத்தை வந்து அனுமதிங்க இந்த புயலாவது நம்மை திருத்தட்டும் அதிகார அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை வந்து யோசிக்க வைக்கட்டும் மாற்றி யோசிங்க அவ்வளோதான் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்கல்ல நம்ம வந்து தொழிலுக்கு பொருளாதாரம் யாரும் எதிரியெல்லாம் கிடையாதுங்க திருமலை சை சிப்காட் மதக்குது ஐம்பத்து தொழிற்படையும் மதக்குது இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு தொழிற்சாலைக்கும் எவ்வளோ லாஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனை மிஷின்ஸ் தெரியுமா வீணாக இருக்குது எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபா லாஸ் ஆகிருக்கு மொத்தமாக இப்போ பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஸோ சுற்றுச்சூழலை காவு கொடுத்து விட்டு வரக்கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சி நீடித்து நிலைக்காது என்பதற்கான விஷயம்தான் மிக்ஜாம் புயல் ரைட் நீங்கள் நீடித்து நிலைக்கூடிய வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணால் தான் சென்னை நகரை இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கான நகரமாக மாற்ற முடியும் இல்லை என்றால் சென்னைக்கு வரக்கூடிய இது நான் நான் என் அனுபவத்தையும் சொல்கிறேன் சென்னைக்கு வரக்கூடிய பொருளாதார வாய்ப்புகள் எல்லாம் பிற ஊருக்கு போய்விடும் வேறு மாநிலங்களுக்கு ஆமாம் நீங்கள் எப் வருஷத்தில் அவங்க அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட் செவன் சப்போர்ட் கேட்பாங்க இது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இது உங்களை பத்து நாள் முடங்கி வச்சுல இப்போ ஆமாம் அப்போ யார் வேலை செய்வா எந்த ஐடி கம்பெனி வேலை செய்ய முடியும் எந்த ப்ரொடக்ட் கம்பெனி வேலை செய்யணும் ஐயா சென்னைக்கு கொடுக்காத பாடுற வேற ஏதாவது ஊர் கொடுப்பாங்க ஃபுல்லாக தனியிலே மேற்பாங்க இதனுடைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்ப நீங்க வந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவில்லை என்றால் உங்களுக்கு பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்படும் என்பதற்கான உதாரணத்தான் அது வந்து சொல்றேன் அதனால நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய வளர்ச்சி தான் இன்னும் உண்மையான வளர்ச்சி கிளைமேட் சேஞ்சை கண்டு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் தான் நான் கேட்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ள தொடர் அதிகமா கம்பேர் பண்ண
ஆனால் நீங்கள் மழைப்பொழி வந்து ஏன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல மழை பொழி எப்படி சொல்லுங்க இப்போ நான் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் அதிகம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து நுகம் பக்கத்துக்கு சொல்லுவேன் இன்னொருத்தர் வந்து கம்மி மீன பக்கத்து இருப்பார் ஏதாவது பெருங்குடி இருப்பார் ஸோ பேரிடரை ஒப்பிட்டு பார்க்குறதே தப்பு அப்போ புயல் கிடையாது இப்போ புயல் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து எடுத்து நடவடிக்கைகளை நீங்கள் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க அந்த அரசு இன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க இந்த அரசு அப்படின்னு வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அதில் உங்களுடைய பார்வை என்ன இவங்க ரியாக்டிவாக இருக்காங்க நான் மறுக்கவே இல்லை ஒருத்தான் <laughs> 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 அது போல என்ன பண்ணிக்கலாம் மூணு நாள் படியே ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் திறந்து விட்டீங்கன்னா இந்த செம்பரம் பக்கத்தை வந்து முப்பதாயிரம் திறந்து இன்னைக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்க அறநூறு முந்நூறு திறந்து விட்டே வந்தாங்கல்ல பீக்கு தானே பதிமூணாயிரத்துக்கு வந்து போச்சு பீக்கு தானே போச்சு இதுவும் இதுவும் நான் சொல்றேன் அந்த புயல் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்திருக்காரு பாதிப்பு இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பேலச்சேரி பள்ளிக்கான ஹெவி ரெயின்ஃபால பாதிப்பு இருந்தோம் இல்லைன்னா சொல்ல ஆனா இந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பு இருந்த காரணம் மதியம் மூணு மணி வரைக்கும் தண்ணி உள்ள போக முடியல புயல் கொஞ்சம் இங்கே விட்ரா பண்ணி கடல் கொந்தளிப்பு அடங்கின பிறகு தான் தண்ணி போக ஆரம்பிச்சது ஓகே சரி இன்னொரு பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்ப நிதானம் பதில் சொல்லுவீங்க ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் போயிடுவோம் அரசியல் சினிமா முதலீடு ஆன்மீகம் விவசாயம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் விரல் நுனியில் தெரிஞ்சுக்க விகடன் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் விகடன் டிஜிட்டல் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இரு